ஐயோ அந்த சுகர் வந்துருச்சு நான் இனிமேல் அதெல்லாம் சாப்பிட முடியாது நேற்று வரைக்கும் நான் சாப்பிட்டு இருந்த பொருட்கள்லாம் நீங்கள் சாப்பிட முடியாது அப்படின்னு ஒரு பயம் வந்துடுது இதெல்லாம் சாப்பிடக்கூடாது சாப்பிடக்கூடாதுன்னு கண்ட்ரோல் இந்த உணவு கட்டுப்பாடு அவசியமாக கட்டாயமாக அதை நம்ம பின்பற்றி தான் ஆகணுமா இந்த டயட் இப்படி எடுத்தால் அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் மருந்தும் மாத்திரையும் வேலை செய்யும் அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் இந்த வேலை செய்யும் அதனால் இப்போ வந்து ரைஸில் என்ன பிரச்சனை இருக்குது ரைஸ் ஏன் சாப்பிடக்கூடாது கிடையாது கண்டிப்பாக மூணு வேலை சாப்பாடுங்கிறது மேண்டேட்ரி அதில் மாற்றமே கிடையாது அதில் என்னென்ன சாப்பிடணும் அப்படிங்கிறத தான் மெயின் இப்போ நீங்கள் நூறு கிராம் ரைஸ் சாப்பிட்டா அந்த நூறு கிராம் ரைஸில் எவ்வளோ சர்க்கரை இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் கிளைசிமிக் இண்டெக்ஸ் நான்வெஜ் சாப்பிட்றவங்களுக்கு அது தொடரலாமா அட்வைஸ் பண்ணும்போது எக் ஒயிட் மட்டும் எடுங்க எல்லோ மேக்ஸிமம் அவாய்ட் பண்ணிடுங்க ஆனால் இளநீ குடிக்கிறது இல்லை ஃபுல் ட்ரிங்க்ஸ் குடிக்கிறது லிமிட் பண்ணணுமா இல்லை பிடிக்கலாமா ஸோ இளநீ குடித்தா சோடியம் நல்லா இன்க்ரீஸ் ஆகும் நார்மல் டைமில் பட் அதுவே டயபெட்டிக் பேஷண்ட்டாக இருக்கும் கசப்பாக இருக்கக்கூடிய பொருட்கள் சாப்பிட்டு சுகர் குறையுமா சரி பட் எல்லா கசப்பான உள்ள பொருட்கள் எல்லாமே சுகரை குறைக்குதா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா டாக்டர் இன்ட்ரு சேனல் வியூஸ் எல்லாத்துக்கும் வணக்கம் இப்போ வந்து முதல்ல பிளட் டெஸ்ட் எடுத்து வந்து பிளட் சுகர் இருக்குது அப்படின்னு டயபெட்டிஸ் இருக்குது அப்படின்னு கன்ஃபர்மேஷன் வந்த உடனே எல்லோரும் ரொம்ப பயந்து போயிடுறாங்க இந்த சுகர்னால் என்னென்ன ஆக போகுது அப்படிங்கிறது ஒரு பயம் ஒரு பக்கம் இந்த சுகர் வந்துட்டதுனால ஐயோ நான் எதுவுமே சாப்பிட முடியாது அதை சாப்பிடக்கூடாதுன்னு வாங்க இதை சாப்பிடக்கூடாதுன்னு வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பயம் பெருசாக வந்துடுது ஸோ இந்த உணவு கட்டுப்பாடு அப்படிங்கிறது டயபெட்டிஸ்க்கு முக்கியமாக அது கண்டிப்பாக செய்யணுமா மருந்து மாத்திரைகள் எடுத்தாலும் ஏன் இதையும் செய்ய வேண்டும் என்னென்ன உணவுகள் சாப்பிடலாம் இதெல்லாம் சாப்பிடக்கூடாது இப்படி பல கேள்விகள் நமக்கு இருக்குது இதெல்லாம் நம்ம இன்றைக்கி டாக்டர்கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் இப்போ நம்ம வந்திருக்கிற இடம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கோடம்பாக்கம் ரங்கராஜபுரம் ஃபைவ் லைட்ஸ் அதில் இருக்கக்கூடிய டாக்டர் விஜய் அழகப்பன் அவங்களுடைய கிளினிக் வந்திருக்கிறோம் சார் வந்து ஏற்கனவே ஒரு சில வீடியோஸ் பேசியிருக்கிறாங்க டயபெட்டிஸ் பதினேழு வருஷமாக அவங்க வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க நிறைய சுகர் பேஷண்ட்ஸை வந்து அவங்க ட்ரீட் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க அதனால் சார்கிட்ட இது சம்மந்தமான கேள்வி எல்லாத்தையும் கேட்டு நம்ம தெளிவாக பார்க்க போகிறோம் அதனால் இந்த வீடியோ உண்மையாக பாருங்கள் இது வரைக்கும் நீங்கள் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணி ஆல் ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க வணக்கம் டாக்டர் வணக்கம் டாக்டர் நான் இந்த வீடியோவில் ஸ்டார்டில் சொன்ன மாதிரி மக்கள் வந்து உணவு கட்டுப்பாடு டயபெட்டிஸ் வந்த உடனே ஐயோ எனக்கு சுகர் வந்துருச்சு நான் இனிமேல் அதெல்லாம் சாப்பிட முடியாது நேற்று வரைக்கும் நான் சாப்பிட்டு இருந்த பொருட்கள்லாம் நீங்கள் சாப்பிட முடியாது அப்படின்னு ஒரு பயம் வந்துடுது இதெல்லாம் சாப்பிடக்கூடாது சாப்பிடக்கூடாதுன்னு கண்ட்ரோல் இந்த உணவு கட்டுப்பாடு அவசியமாக கட்டாயமாக அதை நம்ம பின்பற்றி தான் ஆகணுமா உணவு பிரியர்கள் வந்து பொதுவாக நான் இல்லை ஏதாவது எப்பயும் போல் சாப்பிடுவேன் ஆனால் நான் வந்து மெடிசின்ஸ் எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னு போக முடியாதா நீங்கள் கேட்குற கேள்வி வந்து டே டு டே ப்ராக்டிஸில் நாங்கள் வந்து ஃபேஸ் பண்ணுற ரொட்டீன் கேள்வி தான் சார் நேற்று வரைக்கும் இதை சாப்பிட்டு இருந்தேன் இப்போ சுகர்னு சொல்லிட்டீங்களே இப்போ இதெல்லாம் சாப்பிட முடியாதா இனிமேட்டு என் லைஃபே மொத்தமாகவே இப்படி தான் இருக்குமா அப்படிங்கிற கேள்வி இது வந்து ஃபஸ்ட் அண்ட் ஃபோர்மோஸ்ட் ட்ரீட்மெண்ட்டு எந்த வியாதி எடுத்துக்கிட்டாலும் லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷன் நம்மளோட டே டு டே லைஃப்பில் மாற்றங்கள் ஏற்படுத்தி கொள்வது தான் ஃபஸ்ட்டு ட்ரீட்மெண்ட் மெடிசனுக்கு முன்னாடி சில பர்டிகுலராக டயபெட்டிஸை பொறுத்த வரைக்கும் லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் கண்டிப்பாக நம்ம உணவு முறையை ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டியை தூங்கும் முறை ஸ்ட்ரெஸ் பேட்டர்ன் எல்லாத்தையும் ஓரளவுக்கு வரைமுறைப்படுத்தி ஃபாலோ பண்ண வேண்டியது ஸோ டெஃபினட்டாக லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷன் ப்ளேஸ் அ ஹியூஜ் ரோல் அக்ராஸ் எனி டிசீஸ் எந்த வியாதினாலும் பர்டிகுலராக டயபெட்டிஸ்க்கு இருபதுலேருந்து முப்பது பர்சன்ட் விச் ரிலைஸ் ஆன் ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி அண்ட் டயட் நீங்கள் கேட்ட மாதிரி கண்டிப்பாக டயட் அண்ட் ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி ஃபாலோ பண்ணாமல் மெடிசன் மட்டும் வேலை செய்யாது நிறைய பேர்கிட்ட சொல்லியிருக்கும் நீங்கள் நிறைய பேர் கேட்பாங்க நான் என்ன வேணால் சாப்பிட்டுக்கிறேன் என்ன வேணால் பண்ணிக்கிறேன் ஆனால் அதுக்கான மாத்திரை எடுக்கிறேன் அந்த மாத்திரை வேலை செய்கிறதுக்கோ அந்த இன்சுலின் வேலை செய்கிறதுக்கோ அதுக்கான டைம் ஃப்ரேம் கொடுக்கணும் இந்த டயட் இப்படி எடுத்தால் அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் மருந்தும் மாத்திரையும் வேலை செய்யும் அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் இன்சுலின் வேலை செய்யும் அதனால் கண்டிப்பாக லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபை பண்ணிக்கிட்டு ப்ளஸ் மெடிசன்ஸ் எடுத்தால் தான் நம்ம நினச்ச டார்கெட் லெவல் அச்சீவ் பண்ண முடியும் ஓகே ஓகே டாக்டர் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம அடுத்து வந்து உங்கள்கிட்ட கேட்க போகிற கேள்விகள் வந்து டயட் கண்ட்ரோல் அப்படின்னு ஆயிடுச்சு ஸோ எதெல்லாம் சாப்பிடணும் எதெல்லாம் சாப்பிடக்கூடாது அப்படிங்கிறத பற்றி கொஞ்சம் பேசலாம் குறிப்பாக வந்து அரிசி சாதம் சாதம் இட்லி தோசை இதை தான் நம்ம மக்கள் நார்மலாக சாப்பிட்டுட்டு இருக்கிறாங்க இதை வந்து முழுமையாக நிறுத்தணுமா இப்போ அரிசி சாப்பாடே
இருபத்தி எட்டுக்கு மேலே இருந்தால் ஒபிசிட்டி ஸோ இந்த கேட்டகரியும் பேஸ் பண்ணி அவரோட சுகர் லெவலையும் பேஸ் பண்ணி தான் டயட் சார்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ணுவோம் இப்போ ஒரு டயட் சார்ட் நான் நான் ஒரு இங்கே டயட் சார்ட் போட்டு வச்சுக்கிட்டு வர எல்லா சுகர் பேஷண்ட்டுக்கும் இந்தாங்க இந்தாங்கன்னு ஒரே சார்ட்டை கொடுக்க மாட்டோம் ஓகே ஒரு ஒரு இண்டிவிஜுவலுக்கு ஒரு ஒரு சார்ட் இவருக்கு இருக்க சுகர் லெவல் இவருக்கு இருக்க பிஎம்ஐ இவருக்கு இருக்க வேற வியாதிகள் இப்போ பிபி இருக்கலாம் கிட்னி ரிலேட்டட் ப்ராப்ளம் இருக்கலாம் கார்டியாக் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கலாம் ஸ்ட்ரோக் இருக்கலாம் தைராய்டு இருக்கலாம் ஸோ அதையும் கன்சிடர் பண்ணி தான் டயட் சார்ட் உருவாக்க முடியும் ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் கொடுக்க முடியும் ஒரு ஒருத்தருக்கும் ஒரு ஒரு டயட் சார்ட் வந்து இண்டிவிஜுவலைஸ் இப்போ நான் ஆயிரத்தி அறநூறு கிலோ கலோரி இதில் இவ்வளோ தூரம் கார்போஹைட்ரேட் இருக்கணும் இவ்வளோ ப்ரோட்டீன் இருக்கணும் இவ்வளோ ஃபைபர் இருக்கணும்னு சொல்லிடுவேன் அதுக்கேற்ற மாதிரி அவங்க சார்ட் அவுட் பண்ணி கொடுப்பாங்க இப்போ ஃபஸ்ட்டு இது தான் முதல்ல இது பண்ணிப்போம் வரைமுறைப்படுத்திப்போம் இதுக்கப்புறம் நீங்கள் கேட்ட மாதிரி பர்டிகுலராக ரைஸ் அரிசி அரு நம்ம ஊரில் ரைஸ்ன்னு காமனாக நான் பேஷண்ட்டை சொல்லும் போதே சார் நான் சாதம் ஒரு வேலை தான் சாப்பிட்றேன் அப்படிம்பாங்க அது சாதம் மட்டும் கிடையாதுங்க இட்லி தோசை இடியாப்பம் பொங்கல் உப்புமா அரிசி சம்மந்தப்பட்ட எல்லாமே கன்சிடர் அண்டர் த கேட்டகரி ஆஃப் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் ஈவன் வீட்டு கூட கார்போஹைட்ரேட் தான் ஸோ கார்போஹைட்ரேட் சாப்பிட்றவங்களுக்கு தான் சுகர் ஸ்வீட்டு சுகர் போக கார்போஹைட்ரேட்லேயும் சுகர் பயங்கரமாக ஏறும் அதுவும் பர்டிகுலர்லி நம்ம இந்தியன் சவுத் இந்தியன்ஸ் சவுத் இந்தியன்ஸில் வந்து கார்போஹைட்ரேட் கன்சம்ஷன் ரொம்ப ஜாஸ்தி நம்ம காலையில் இட்லி சாப்பிடுவோம் மதியானம் சாதம் சாப்பிடுவோம் நைட் தோசை சாப்பிடுவோம் இல்லை இடியாப்பம் உப்புமா சாப்பிடுவோம் இல்லை காலையில் இட்லி தோசை சாப்பிடுவோம் இந்த மாதிரி ஆல்மோஸ்ட் மூணு வேலையுமே நம்ம ரைஸ் பேஸ்ட் ஃபுட்டு தான் நம்ம பாரம்பரிய உணவாக ஃபாலோ பண்ணிகிட்டே வந்திருக்கோம் அதனால் கார்போஹைட்ரேட் இன்டேக் நம்மகிட்ட ஜாஸ்தியாக நம்ம கன்சம்ஷன் ஜாஸ்தியாக இருக்கனால சவுத் இந்தியாவில் தான் டயபெட்டிக் பேஷண்ட்ஸும் ஜாஸ்தியாக இருக்காங்க பர்டிகுலர்லி இந்த சுகரில் நான் ஃபஸ்ட் டைம் ஃபஸ்ட் பீரியட் சொன்ன மாதிரி ஃபாஸ்டிங் சுகர் ஆஃப்டர் ஃபுட் சுகர்னு டெஸ்ட் எடுக்கிறல ஆஃப்டர் ஃபுட் சுகரோட லெவல் ஏன் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குது ஏன் ஒரு குறிப்பிட்ட லெவலுக்கு மேலே ஹெச்பிஎன்சி குறைய மாட்டேங்குது அப்படின்னா நம்மளோட கன்சப்ஷன் ஆஃப் ரைஸ் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குது ஸோ கார்போஹைட்ரேட் அப்படிங்கிறது ரைஸ் சம்மந்தப்பட்டது தான் ஸோ அரிசி லெவல்லையும் நாங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுவோம் ஒரு ஒரு இண்டிவிஜுவலுக்கு ஏற்ற மாதிரி இவர் வந்து பெர் டேக்கு ரைஸ் சம்மந்தப்பட்டமான சாப்பாடு வந்து இரநூத்தம்பது கிராம் சாப்பிட்லாம் முந்நூறு கிராம் சாப்பிட்லாம் நூற்றம்பது கிராம் சாப்பிட்லான்னு மொத்தமாக இப்போ ஆயிரத்தி அறநூறு ஆயிரத்தி எட்நூறு கிலோ கலோரின்னு எடுத்துக்கிட்டால் நீங்கள் எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம ஊரோட ஆவரேஜ் இட்லி ஒரு ஒரு இட்லி வந்து மல்டிபிள் ஷாப்ஸ் இட்லி இருக்குது ஒரு வீட்டு இட்லி மாதிரி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு இட்லி வந்து கேரிஸ் நூற்றி இருபதுலேருந்து நூற்றி ஐம்பது கலோரி ஸோ ஒரு நாலு இட்லி சாப்பிட்டா அறநூறு கலோரி அதிலே முடிஞ்சிடும் பாக்கி ஆயிரத்தி இரநூறு கலோரியில் நீங்கள் வேறு கண்டென்ட்லாம் சேர்க்கணும் ப்ரோட்டீன் ஃபைபர்ஸ் வேறு மாதிரி கண்டென்ட்டு கிரெயின்ஸ் அண்ட் மில்லட்ஸ் இதெல்லாம் சேர்த்து கொண்டு வரணும் ஸோ இதுக்கேற்ற மாதிரி ஒரு பிளான் வந்து ஒர்க் அதான் டயட் சார்ட் பிளான் வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணி பேஷண்ட் கிட்ட புரிகிற மாதிரியும் சொல்லணும் அதே சமயத்தில் ஆல் ஆஃப் அ சடன் நீங்கள் கேட்ட மாதிரி தான் நீங்கள் இத்தனை வேலை சாப்பிட்ருந்தீங்க நீங்கள் இத்தனை வேலை சாப்பாடு குறைக்கணும் இத்தனை வேலை அப்படின்லாம் கிடையாது கண்டிப்பாக மூணு வேலை சாப்பாடுங்கிறது மேண்டேட்ரி அதில் மாற்றமே கிடையாது அதில் என்னென்ன சாப்பிட்ணும் அப்படிங்கிறது தான் மெயின் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி தான் இந்த ரைஸ் வேண்டாம் ரெட் ரைஸ் ப்ரவுன் ரைஸ் மாப்பிள்ள சம்பா இந்த அரிசி கவன அரிசி அந்த மாதிரிலாம் சாப்பிட்லாமா அந்த அரிசிகள் அதுவுமே கம்சன்ட்ரத ரைஸ் கேட்டகரி ஒரு ஒரு ரைஸுக்கும் ஒரு ஒரு ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்கு ஸோ ஜென்ரல் ரைஸ் அதை விட பாக்கி இந்த ரைஸ் எல்லாம் ஸ்பெசிஃபிக்காக வந்து ஒரு சில ரைஸ் வந்து மார்க்கெட்டில் வந்து டயபெட்டிக் பேஷண்ட்னே அவைலபிள் அதில் கார்போஹைட்ரேட்னால கண்டென்ட் வந்து கம்மியாக இருக்கும் ஸோ எடுக்கலாம் பட் இந்த ரைஸ்க்கு அந்த ரைஸ் டெஃபினெட்லி பெட்டர் பட் அதுவும் கார்போஹைட்ரேட் தான் பட் அதுக்காக இப்போ இதில் இதில் நம்ம நூற்றம்பது கிராம் சொல்கிறோம் அப்படின்னா ப்ராப்ளி அதில் நீங்கள் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணி ஒரு நூற்றி ஐம்பது கிராம் சொல்லலாம் ஒரு அந்த மாதிரி தான் தவிர ஓவராலாக ஆனால் அதே மாதிரி நம்மளோட ஸ்டேபிள் ஃபுட்டு நம்மளோட பாரம்பரிய உணவு ரைஸ்னால மொத்தமாக ரைஸ் அவாய்ட் பண்ணிட்டும் நீங்கள் டயட் சார்ட் போடுங்கன்னு எப்பயுமே சொல்ல மாட்டோம் ஸோ ரைஸும் சேர்ந்து தான் கண்டிப்பாக இருக்கும் ஆனால் அந்த ரைஸோட அளவு வந்து கம்மியாக இருக்கும் ஓகே டாக்டர் நீங்கள் நிறைய விஷயம் சொன்னீங்க இதெல்லாம் ஓகே தான் கேலரிஸ் கேல்குலேட் பண்ணுறது டயட் சார்ட் ஒன்று போட்டு இதை சாப்பிடுங்கன்னு கொடுக்குறது ஆனால் இதெல்லாம் ப்ராக்டிக்கலில் நடைமுறை வாழ்க்கையில் இந்த கேலரிஸ் எல்லாம் கேல்குலேட் பண்ணி சாப்பிட முடியுமா இப்படி சாப்பிட்றாங்களா மக்கள் அதாவது ஒரு நீங்கள் சொல்கிறது கரெக்டு தான் நாங்கள் எல்லாருக்கும் கொடுப்போம் அப்படிங்கிறது வேற ஆல்
அந்த பேஷண்ட் ஒரு கேப்பார் சார் நான் ஒரு மூணு மாதம் ஆறு மாதம் நான் டயட் ட்ரை பண்ணுறேன் எனக்கு டயட்லேயே கண்ட்ரோல் ஆச்சுன்னா நான் டயட்லேயே மெயின்டைன் பண்ணிக்கலாமான்னு அவங்கெல்லாம் என்கரேஜிங்காக நம்ம சொன்னது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஃபுல்லாக ஃபாலோ பண்ணுவாங்க ஏன்னா டயட்டில் மட்டும் கண்ட்ரோல் மெடிசனே இல்லாமல் நான் சொல்ல வருது ஓகே சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ்க்கு மேலே இருந்தால் மெடிசன் போடணுன்ற கட்டாயம் வந்தாலும் ஒரு ஒரு சான்ஸ் நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம் தாராளமாக ஏன்னா ஒரு ஒரு யங் ஏஜ் வேறு எதுவும் கூட சம்மந்தப்பட்ட கோமாபிரிட்டிஸ்னு சொல்கிற வேறு எதுவும் வியாதிகள் இல்லாமல் இருக்கும் பட்சம் வந்து ட்ரை பண்ணுங்கன்னு சொல்லும்போது அவங்களெல்லாம் வந்து சொன்னால் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுவாங்க ஆல்ரெடி நிறைய சுகர் இருந்து லெவல் ஜாஸ்தியாக இருந்து மெடிசன்ஸ் எடுக்கிறவங்க அந்த மாதிரிலாம் இருந்தால் சொல்லுவோம் கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு ஃபாலோ பண்ணுன்ற எண்ணம் எல்லா பேஷண்ட்ஸுக்குமே இருக்குது யாருக்குமே இல்லாமல் இல்லை அவங்களோட சூழ்நிலை வேறு மாதிரி ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்டஸ் எக்கனாமிக் பர்டன் பழக்க வழக்கங்கள் நேரம் ஒர்க் பண்ணுற டைம் ஷெடியூல் எல்லாத்தையும் பார்த்தா முடிய மாட்டேங்குது அவங்களும் வந்து சார் நான் அவங்க சொல்லும்போது சொல்லுவாங்க சார் நீங்கள் சொல்கிறது ஃபாலோ பண்ணக்கூடாதுன்னு இல்லை நீங்கள் சொல்கிறது ஏன் நல்லது தானே எனக்கு சுகர் கொடுத்தா எனக்கு தானே நல்லது உங்களுக்கு நல்லது இல்லையே அப்படி இருந்தும் எங்களால் ஃபாலோ பண்ண முடியலங்கிறதுனால தான் சார் பட் போக போக ட்ரை பண்ணுறேன்னு சொல்லுவாங்க நாங்களும் என்கரேஜ் பண்ணுவோம் ஈச் அண்ட் எவ்ரி டைம் என்கரேஜ் பண்ணி தான் சொல்லுவோம் டயட் சார்ட் போட்டு கொடுக்கறது எங்களோட ரொட்டீன் ப்ரோட்டோக்காலில் இருக்கு ஃபாலோ பண்ணுறாங்கன்னா டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் தான் ஃபாலோ பண்ணுவோம் சரி டாக்டர் ஓகே இப்போ ரைஸ் பற்றியும் பேசிட்டோம் நம்ம அடுத்து தான் நம்ம வந்து இந்த பழங்கள் காய்கறிகள் இதை பற்றி நான் கேட்குறேன் எது எது சாப்பிடலாம் எது சாப்பிடக்கூடாது எதனால் அப்படிங்கிறத மக்களுக்கு புரிகிற மாதிரி கொஞ்சம் சொல்லுங்க டாக்டர் இப்போ பழங்கள் எடுத்துட்டோம்னா என்னென்ன பழங்கள் வந்து சுகர் இருக்கிறவங்க சாப்பிடலாம் எது சாப்பிடக்கூடாது டாக்டர் இப்போ ஜென்ரலாக இதுக்கும் ஒரு சொல்ல கேட்டகரி இந்த லெவல் ஆஃப் ஹெச்பிஎன்சி வந்து செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டு எயிட் பர்சன்ட் கீழே இருக்கவங்களுக்குலாம் ஒரு சில ஃப்ரூட்ஸ்லாம் சொல்லுவோம் சரி நீங்கள் வந்து கிரேவிங்னு சொல்லுவாங்க அதாவது கிரேவிங்னா நம்ம சாப்பிடணும்னு இருக்க தோணும் ஆனால் சாப்பிடக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டோம்னா அந்த கிரேவிங் ஜாஸ்தி ஆகிட்டே போகும் ஏக்கம் மாதிரி ஏக்கம் ஐயோ ஜாஸ்தி ஆகிட்டே போவோம் அந்த ஏக்கம் ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆகி ஒவ்வொரு பீரியட்லாம் பார்த்துட்டிங்கன்னா அதனால் ஸ்ட்ரெஸ் ஜாஸ்தி ஆகி சுகரோ பிபியோ கூட ஆரம்பிச்சிருது ஓகே ஸோ அந்த கிரேவிங்கை குறைக்கிறதுக்கெலாம் நாங்கள் ஒரு சில டைம் பர்டிகுலராக ஸ்பெசிஃபிக்காக ஃப்ரூட்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா மாம்பழ சீசன் சீசனே மொத்தமாகவே மூணோ மூன்றரை மாதமோ தான் நாலு மாதமோ தான் மேக்ஸிமம் இருக்குது இருக்குது அந்த சமயத்தில் போய் டயபெட்டிக் பேஷண்ட்டை வந்து சாப்பிடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறத விட மினிமலாக எடுத்துக்கோங்க ஒரு ஹை சுகர் இருக்க பேஷண்ட்டே ரொம்ப நீங்கள் வாரத்துக்கு ரெண்டு பீஸ் சாப்பிடுங்களேன் அப்படின்னு சொல்லும்போது அவங்களுக்கு என்கரேஜிங் ஓகே இப்போ டாக்டர் நமக்கு ஒரு லிபரலாக சொல்கிறாரு ஓரளவு ரிலாக்ஸ் பண்ண சொல்கிறாருன்னா அப்போ நம்ம கண்ட்ரோல்டாக வந்துக்கிட்டு இருக்கோம் இதை நம்ம இன்னும் ஃபாலோ பண்ணி கண்ட்ரோல் ஆகிக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி அப்படி மோட்டிவேட் பண்ண மாதிரி இருக்கும் மோட்டிவேட் பண்ண மாதிரி ஃப்ரூட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஜென்ரல் கேட்டகரி ஓரளவுக்கு நல்ல கண்ட்ரோல்டு சுகராக இருக்கிறவங்க அப்படின்றத பார்த்தீங்கன்னா தாராளமாக அவங்க ஒரு சில ஒரு ஒரு நாலு வகையான ஃப்ரூட் காமனாக எல்லாமே ரெக்கமெண்ட் பண்ண எல்லா டயபட்டாலஜிஸ்ட்டும் ஃபிசிஷனும் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவாங்க ஒன்று ஆப்பிள் இன்னொன்று பப்பாளி கொய்யாப்பழம் இன்னொன்று அத்திப்பழம் இந்த நாலு ஃப்ரூட்டும் நல்ல கண்ட்ரோல்டு சுகர் ப்ராப்ளி ஹெச்பிஓன்சி ஒரு செவன் செவன் பாயிண்ட் டூ செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இருக்கவங்களுக்கு எடுத்துக்கலாம் மினிமல் எல்லா ஃப்ரூட்டும் ஒரே நாள் சாப்பிடக்கூடாது ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஃப்ரூட் தான் சாப்பிடணும் அதுக்கு ஒரு குவான்டிட்டி இருக்குது சரி ஆப்பிள்னா ஒரு ஹாஃப் ஆப்பிள் பப்பாளினா ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு ஸ்லைஸ் கொய்யாப்பழம் கொய்யாப்பழம்னா சின்ன கொய்யாப்பழம் ஒன்று பெருசுன்னா ஹாஃப் அத்திப்பழங்கிறது ரெண்டு அத்திப்பழம் அது லிமிட் இருக்குன்றீங்க லிமிட் இருக்கு நீங்கள் எந்த உணவு எடுத்துக்கிட்டாலும் அந்த உணவுக்கு சுகரை பொறுத்த வரைக்கும் கிளைசினிக் இண்டெக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஜிஐ இப்போ நீங்கள் நூறு கிராம் ரைஸ் சாப்பிட்டா அந்த நூறு கிராம் ரைஸில் எவ்வளோ சர்க்கரை இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் கிளைசிமிக் இண்டெக்ஸ் ஸோ இதில் அந்த கிளைசிமிக் இண்டெக்ஸை பேஸ் பண்ணி தான் சொல்லுவோம் எந்த கிளைசிமிக் இண்டெக்ஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கோ அது ஜென்ரலாக சேஃப் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஐஸ்கிரீமில் வந்து கிளைசிமிக் இண்டெக்ஸ் ரொம்ப கம்மி அப்படியா நம்ம ஐஸ்கிரீம் வந்து ஓரளவுக்கு தாராளமாக சாப்பிட சொல்லுவோம் நல்ல அதுக்கு மேலே நீங்கள் செரி கிரி இந்த மாதிரிலாம் போட்டு டாப்பிங்ஸ்லாம் பயங்கரமாக போட்டால் சுகர் சுகர் அது அது இல்லாமல் பிளான்டாக பார்த்தா ஐஸ்கிரீமில் கிளைசிமிக் இண்டெக்ஸ் ஓரளவு கம்மி ஸோ அதை எடுத்துக்க சொல்லுவோம் ஸோ இந்த ஒரு கிளைசிமிக் இண்டெக்ஸை பேஸ் பண்ணி சொல்லுவோம் சரி ஸோ இந்த இந்த நாலு ஃப்ரூட்டும் ஆல்மோஸ்ட் பார்த்தா நல்ல கண்ட்ரோலாக இருக்கவங்க தாராளமாக எடுத்துக்கலாம் ஓரளவு அன்கண்ட்ரோலாக இருக்கவங்களும் அக்கேஷனலாக ஃபங்க்ஷன் போயிட்டோம் வெளியில்
கொஞ்சம் ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணிக்க சொல்லுவோம் கரெக்டாக மானிட்டர் பண்ணிக்க சொல்லுவோம் பொட்டா ஹை பொட்டாசியம் கண்டென்ட் வந்து பண்ணலாம் ஓகே ஏன்னா மற்ற பிரச்சனைகள் இல்லை வெறும் டயபெட்டிஸ் மட்டும் இருக்குது அப்படிங்கிறவங்க ஆமாம் ஸ்பெசிஃபிக்காக வந்து ஒரு மாதிரி அதுலேயும் நிறைய வகைகள் இருக்குது அந்த மாதிரி இருக்குது காமனாக வந்து மழை வாழைப்பழம் வந்து பெட்டராக இருக்கும் கம்பேரிட்டிவ்லி பார்த்தா அதில் கிளைசமிக் இண்டெக்ஸ் ரீசனபிளி பெட்டர் அதனால் எடுத்துக்கோங்க அதுவும் எந்த பழமே டெய்லி கிடையாது சரி சரி நல்ல ஒரு மாதிரி அன்கண்ட்ரோலாக இருந்தவங்கலாம் வாரத்துக்கு ஒன்று ரெண்டு ஓரளவு கண்ட்ரோலாக இருக்கவங்களாம் ஆல்டர்னேட் டேஸ் இல்லை ரெண்டு நாளைக்கு ஒரு தடவை அந்த மாதிரி எடுத்துக்கங்கன்ற மாதிரி பழங்களில் சொல்லிக் கொடுப்போம் கண்டலாம் சரி சார் இப்போ செவ்வாழை நிறைய பேர் வந்து செவ்வாழையில் பெரிய குழப்பம் இருக்குது செவ்வாழை வந்து ரொம்ப இனிப்பாக இருக்குது சாப்பிடலாமா வேணாமா அப்படிங்கிறது செவ்வாழை சாப்பிடலாம் மாட்டேன் செவ்வாழையும் இந்த மாதிரி கண்ட்ரோல்டாக இருக்கிறவங்க நான் சொன்னேன் செவன் செவன் பாயிண்ட் டூ சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ்லாம் இருக்கிறவங்க சாப்பிட்லாம் மினிமல் குவான்டிட்டி ஆனால் அதுலேயும் ஒரு இந்த கிளைசமிக் இண்டெக்ஸ் பேஸ் பண்ணி தான் சொல்லுவோம் ஜென்ரலாக சரி நார்மல் வாழைப்பழத்தை விட செவ்வாழை வந்து ஜென்ரலாக கொஞ்சம் ஸ்வீட்டை ஜாஸ்தியாக இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் பட் நல்ல கண்ட்ரோல்டாக இருக்கவங்க சாப்பிட்லாம் நார்மலாக ஏன்னா கண்டிப்பாக ஒரு ஒரு ஃப்ரூட்டுக்கும் ஒரு ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது ஜென்ரலாக இது சாப்பிட்டா இது பெட்டர் ஆகும் இந்த ஃப்ரூட் சாப்பிட்டா இது பெட்டர் ஆகும் பொட்டாசியம் கம்மியாக இருக்கவங்களுக்கு இது பெட்டராக இருக்கும் அந்த மாதிரி தான் இது ஸோ செவ்வாழை நல்ல சுகர் கண்ட்ரோலாக இருக்கவங்களும் ஓரளவுக்கு ரீசனபுளாக எடுத்துக்கலாம் சரி டாக்டர் இப்போ இந்த இந்த குறிப்பிட்ட பழங்கள் சாப்பிடவே கூடாது இதில் ரொம்ப குளுக்கோஸ் இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரியான ஃப்ரூட்ஸ் ஏதாவது இருக்குதா இல்லை அதான் ஜென்ரலாக பார்த்தா நல்ல கேட்டகரியில் மாம்பழம் மாம்பழம் பலாப்பழம் இதெல்லாம் வந்து நல்ல ஹை கிளைசிமிக் இண்டெக்ஸ் உள்ள கண்டென்ட் தான் சரி அது மாதிரி சொன்ன மாதிரி இந்த கிரேவிங் ஜாஸ்தியாக இருக்குன்றதுக்காக சொல்லுவோம் அவ்வளோதான் தவிர காமனாக வந்து பலாப்பழம் வந்து ரெக்கமெண்டேஷன்ஸில் யூஸ்வலாக இல்லை யாராவது ஸ்பெசிஃபிக்காக இந்த பழம் இருக்குது இது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் சாப்பிட்லாமான்னு கேட்டால் அக்கேஷனலாக சொல்லுவோம் ஏன்னா அதெல்லாம் வந்து ஹை கிளைசிமிக் இண்டெக்ஸ் உள்ளது சப்போர்ட்டாகவும் ஓரளவுக்கு ஹை கிளைசிமிக் இண்டெ இண்டெக்ஸ் உள்ள பழம் நிறைய நீங்கள் கேட்ட மாதிரி இந்த குளுக்கோஸ்னு சொல்கிறீங்க பார்த்தீங்களா அது கொஞ்சம் ஹை கிளைசிமிக் இண்டெக்ஸ் உள்ள பழமும் சப்போர்ட்டாக இருக்குது ஸோ மெயினாக இந்த மூணு பழங்களில் ஓரளவு லிமிடேஷன்ஸ் கொடுக்க சொல்லுவோம் நல்ல கண்ட்ரோலாக இருக்கவங்களுக்கு பார்த்துக்கிட்டு மானிட்டர் பண்ண சொல்லுவோம் பர்டிகுலராக இன்சுலின்லாம் எடுக்கிற பேஷண்ட்டாக இருந்தால் இந்த பழம் சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு இப்போ இன்றைக்கி சாப்பிட்டாங்க ஒரு மூணு நாலு பீஸ்னால் காமன்லி அவங்க வீட்டில் வச்சு இந்த மிஷினை வச்சு செக் பண்ண சொல்லுவோம் அதாவது நார்மலாகவே இன்சுலின் எடுக்கும்போது இதனால் ஏதாவது பயங்கர ரைஸாக இருக்காங்கிறத இந்த சாப்பிட்டுட்டு அடுத்த நாளைக்கு செக் பண்ண சொன்னால் கண்டிஷன்ஸ் தெரிஞ்சிடும் அதை பேஸ் பண்ணி நம்ம சொன்ன டார்கெட்குள்ளேயே இருந்துச்சுன்னா பரவாயில்ல இன்னொரு ரெண்டு நாள் கழிச்சு இன்னும் ரெண்டு பீஸ் எடுத்துக்கோங்கன்னு சொல்லுவோம் அது லெவலில் கிராஸ் பண்ணி போச்சுன்னா ஒரு வாரம் விட்டுருங்க அடுத்த வாரம் வேணால் பாருங்கன்னு சொல்லுவோம் ஓகே ஸோ இதை ஃபாலோ பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் இந்த ரேஞ்சில் இருக்குது அப்படிங்கிறது கண்டிப்பாக சரி ஏன்னா ஒரு வந்து சுகர் லெவலுங்கிறது ஒரு ஒரு கண்ட்ரோல்டு சஸ்டெயின்டு கண்ட்ரோல்டாக ஒரே லெவலில் மெயின்டைன் பண்ணால் மட்டும்தான் காம்ப்ளிகேஷன் இருக்காது இன்றைக்கி இப்படி இருக்குது நாளைக்கு இப்படி இருக்குது இந்த மாதிரி பீக் அண்ட் லோஸ் அண்ட் பீக்ஸ் அடிக்கடி போயிட்டு வந்துச்சுன்னா அதுக்கான காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்கும் ஓகே சரி டாக்டர் அப்போ அடுத்து காய்கறிகள் காய்கறிகள் என்னென்ன காய்கறிகள் சாப்பிடலாம் எது எதை தவிர்க்கணும் காய்கறிகளை பொறுத்த வரைக்கும் ஜென்ரலாக வந்து பச்சை காய்கறின்னு சொல்கிற எல்லாமே சாப்பிட்லாம் நார்மலாக சரி ஆல் க்ரீன் லீஃபி வெஜிடபிள்ஸ்ன்னு சொல்கிற பச்சை காய்கறி வகைகள் இது பீன்ஸு அவரக்காய் அந்த மாதிரி பாகக்காய் ஆல் க்ரீன் லீஃபி வெஜிடபிள்ஸில் பெருசாக எந்த கிளைசமிக் இண்டெக்ஸும் கிடையாது அதில் நிறைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் நல்லதாகவும் இருக்குது எல்லாமே முடிஞ்ச அளவுக்கு வேக வச்சு சாப்பிட சொல்லுவோம் மோஸ்ட்லி ஜாஸ்தி ஃப்ரை பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறத மட்டும்தான் ஆல்மோஸ்ட் எல்லா வகையான கீரையுமே நல்லது தான் ஜென்ரலாக பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அதுவும் அந்த இந்த கீரை இந்த மாதிரி கண்டிஷன்ஸ்லேயும் ஒரு கிட்னி ஏழ்மெண்ட்டுக்கு ஏதாவது ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இருக்கும் அவ்வளோதான் தவிர மற்றபடி டயபெட்டிக் பேஷண்ட்ஸ்க்கு பெருசாக ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் கிடையாது கீரைகள் சாப்பிடலாம் கீரைகள் சாப்பிடலாம் ஸ்ப்ரௌட்ஸ்னு சொல்கிறாங்கல்ல அந்த மாதிரி ஸ்ப்ரௌட்ஸ் ப்ரொக்கோலின்னு சொல்கிறதும் சாப்பிட்லாம் ஓரளவுக்கு சரி எல்லா பச்சை காய்கறிங்க ஜாஸ்தி கிளைசிமிக் இண்ட இண்டெக்ஸ் இல்லாமல் தான் இருக்குது ஸோ அதோட குவான்டிட்டி வைஸ் அதை பெருசாக நாங்கள் நிர்ணயம் பண்ண மாட்டோம் ஸோ எல்லா பச்சை காய்கறிகளும் தாராளமாக சாப்பிட்லாம் அதில் குவான்டிட்டி ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் எதுவுமே கிடையாது சாப்பிடக்கூடாத காய்கறின்னு ஏதாவது இருக்குதா அதிகமாக ஏதாவது பீட்ரூட் ஜாஸ்தி இது பண்ணக்கூடாதுன்னு ஜென்ரலாக சொல்லுவோம் ஒரு மாதிரி அன்கண்ட்ரோலாக இருக்கவங்களுக்கு ஏன்னா அதில் கிளைசமிக் இண்டெக்ஸ் ஜாஸ்தி கேரட்
ஆமாம் சால்ட் இது மூணு தான் மெயினாக சொல்லுவோம் அதில் ப்ரோட்டீனுக்கு வந்து நல்ல கண்ட்ரோலாக இருக்க பேஷண்ட் வேறு எந்த வியாதியும் இல்லை வெறும் சுகர் மட்டும்தானா ப்ரோட்டீனில் பெருசாக ஒரு கண்ட்ரோல் இருக்காது கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ்டாகவே லிபரலாகவே இவ்வளோ எடுக்கலான்னு சொல்லிடுவோம் ஸோ ஏன்னா எல்லா நான்வெஜ்லேயும் ப்ரோட்டீன் கண்டென்ட் மோஸ்ட்லி ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ஸ்பெசிஃபிக்காக முட்டை சீ ஃபுட்லலாம் ப்ரோட்டீன் கண்டென்ட் ஜாஸ்தி ஸோ காமனாக டயபெட்டிக்லாம் வந்துட்டாலே கூடவே சேர்ந்து ஓவர் பீரியட் ஒரு டூ இயர்ஸ் கழித்து கொலஸ்ட்ரால் எல்லா லெவலும் கூட ஆரம்பிச்சிடும் ட்ரைக்லேஸ் ரைட் ஸோ முட்டை எடுக்கிறவங்களுக்கு காமன்லி டயபெட்டிஸ் வந்துட்டால் மஞ்சள் கரு அவாய்ட் பண்ண சொல்லிடுவோம் ஸோ வெறும் எக் ஒயிட் மட்டும்தான் ரெகுலராக அட்வைஸ் பண்ணும்போது எக் ஒயிட் மட்டும் எடுங்க எல்லோ மேக்ஸிமம் அவாய்ட் பண்ணிடுங்க சார் அப்போ நான் ஆம்லெட்டாக சாப்பிட முடியாது ஆஃப் பாயிலாக சாப்பிட முடியாதான்னு கேட்பாங்க மக்கள் ஓப்பனாக ஃப்ராங்க் ஐலாங் சாப்பிடக்கூடாது சாப்பிட்டா அதுக்கான தொந்தரவுகள் வரும் அக்கேஷனலாக ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் எப்பயாவது மாதத்தில் ஒரு தடவை அப்படின்னா பரவாயில்ல பட் அதுவே ரெகுலரைஸ் பண்ணக்கூடாது ஸோ மோஸ்ட்லி எல்லோ யோக்கை அவாய்ட் பண்ணிடுங்க எக் ஒயிட்டை மட்டும் யூஸ் பண்ணிடுங்கன்னு சொல்லுவோம் சரி நான்வெஜ் பொறுத்த வரைக்கும் சீ ஃபுட்டு கடல் சார்ந்த பொருட்கள் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா மோஸ்ட்லி ப்ரோட்டீன் கண்டென்ட் தான் ஏன்னா அவங்க இருக்கிறதே தண்ணியில் தான் அதனால் ஃபேட்டு ஜாஸ்தி கிடையாது அதனால் சீ ஃபுட் எல்லாமே தாராளமாக எடுக்கலாம் எல்லாமே மோஸ்ட்லி பாயில்டு ஸ்டேட்டஸ் தான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவோம் எந்த சீ ஃபுட்டுமே ஃப்ரைட் ஸ்டேட்டஸ் காமனாக நம்ம மீன் எடுத்துக்கிட்டாலே ஃப்ரை தான் இல்லை மக்கள் எப்படி தான் ஃப்ரை தான் சாப்பிடுவாங்க இந்த மீன் அந்த மீன் பட் அது வந்து அதுக்கான அது யூஸ் பண்ணுற ஆயில் டீப் ஃப்ரை பண்ணும்போது இருக்கிற அதோட இம்பாக்ட் அதனால் மோஸ்ட்லி சீ ஃபுட்டில் எந்த வித பெரிய ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் கிடையாது ப்ரோட்டீனோட அளவு இருக்கவங்களுக்கு மட்டும்தான் ஒரு சில ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இல்லைனா சீ ஃபுட்டை தாராளமாக எடுக்கலாம் நைன்டி நைன் பர்சன்ட் பாயில்டு ஸ்டேட்டஸில் மட்டும்தான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவோம் சிக்கன் அண்ட் மட்டன் பொறுத்த வரைக்கும் நாட்டுக்கோழியாக இருந்தால் டு சம் எக்ஸ்டென்ட் பரவாயில்ல ப்ராய்லர் கோழியில் அதுக்கேற்ற மாதிரி நிறைய ப்ரிசர்வேட்டிவ்ஸ் அந்த இந்த மாதிரிலாம் இருக்கனால மட்டன் அண்ட் சிக்கன் வந்து ஒன்ஸ் அண்ட் ஃபிஃப்டீன் டேஸ் தான் காமன் ரெக்கமெண்டேஷனு பஞ்சு நாளைக்கு ஒரு தடவை ப்ராப்ளி ஒரு ஒரு செவன்டி டு எயிட்டி கிராம்ஸ் எடுத்துக்கோங்க மேக்ஸிமம் சிக்கன் இன்னொரு பாஞ்சு நாள் கழித்து ஒரு செவன்டி டு எயிட்டி கிராம்ஸ் மட்டன் எடுத்துக்கோங்க அதில் ஸ்பெசிஃபிக்காக நிறைய பேர் சார் ஆட்டுக்கால் சூப் குடிக்கலாமா எலும்பு சூப்பு இதெல்லாம் அந்த மாதிரி அவங்களுக்கு வேறு எதுவும் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் இல்லாமல் இருந்தால் எடுத்துக்கலாம் பிகாஸ் அதெல்லாம் கிளியர் லிக்விடில் வரது தான் அதுக்கேற்ற மாதிரி ஃபில்டர் பண்ணி வரது தான் அதெல்லாம் எடுத்துக்கலான்னு சொல்லுவோம் நார்மலாக சரி டாக்டர் நீங்கள் இப்போ பேசிகிட்டு இருக்கும்போது தண்ணி குடிக்கிற அளவு பற்றி ஏதோ சொன்னீங்க இல்லையா அது வந்து டயபெட்டிஸ் பேஷண்ட்ஸ்க்காக இல்லைன்னா நீங்கள் வேறு காம்ப்ளிகேஷன்ஸ்க்காக லிமிட் இருக்கா தண்ணி குடிக்கிறதோட சேர்ந்து கிட்னி ஏல்மெண்ட்டும் இருக்கவங்களுக்கு ஒரு தண்ணி குடிக்கிற லெவலில் வந்து அசஸ் பண்ணுவோம் நார்மலாக சுகர் மட்டும் இருக்கிறவங்களுக்கு தண்ணி இல்லை இப்போ சுகர் பேஷண்ட்டுக்கு நார்மல் இந்த உப்பு லெவல் கிரியாட்டின்னு ஒன்று இருக்கும் அந்த கிரியாட்டின் வந்து ஜென்ரலாக மேல்ஸ்க்கு வந்து ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபீமேலுக்கு வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் டூ ஒன் சொல்லுவோம் அது அது வந்து ஆக்சுவலாக இஜிஎஃப்ஆர்னு ஒரு லெவல் இன்னும் கொஞ்சம் டீப்பாக போகும் ஆக்சுவலாக சரி சரி அதை வச்சு தான் கால்குலேட் பண்ணுவோம் அப்படி ஏதாவது இந்த இஜிஎஃப்ஆர்லாம் அறுபது கீழே இருக்கு அறுபது கீழே இருந்தால் அது அது வந்து ஒரு கிட்னி ப்ராப்ளம் இருக்கு அப்படின்றதுக்கான இண்டிகேஷன்ஸ் இருக்கிறது அவங்களுக்குலாம் டெஃபினட்டாக இது மூணுமே ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணுவோம் நார்மல் வாட்டர் லெவல் இருக்காது நார்மல் ப்ரோட்டீன் லெவல் இருக்காது நார்மல் சால்ட் லெவல் இருக்காது நார்மல் லெவல் டெஃபினட்டாக ஒரு டுவெண்ட்டி டு தேர்ட்டி பர்சன்ட்டோ இல்லை அதுக்கு அவங்க இந்த இஜிஎஃப்ஆர் லெவலுக்கு ஏற்ற மாதிரி கம்மியாக தான் கொடுக்கும் சரி சார் ஓகே அப்புறம் அந்த இளநி குடிக்கலாமா சுகர் இருக்கிறவங்க இளநி குடிக்கிறது இது கூல் ட்ரிங்க்ஸ் எங்கேயாவது வெயிலில் இருக்கும்போதெல்லாம் ஏதாவது குடிக்கும் போல இருக்கு ஆனால் இளநி குடிக்கிறதுல கூல் ட்ரிங்க்ஸ் குடிக்கிறதுல லிமிட் பண்ணணுமா இல்லை குடிக்கலாமா ஜென்ரலாக அந்த கூல் ட்ரிங்க்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஏரியேட்டட் ட்ரிங்க்ஸை ரெக்கமெண்டே பண்ணவே மாட்டோம் ஸ்பெசிஃபிக்காக பிராண்டட் ஏரியேட்டட் ட்ரிங்க்ஸ் எதுவுமே ஏன்னா டயபெட்டிக் பேஷன் பாட்டில் அடைக்கப்பட்டு வரக்கூடிய பாட்டில் அடைக்கப்பட்டு கூட வர அந்த ஏரியேட்டட் ட்ரிங்க்ஸ் சரி அந்த மாதிரி அதில் எல்லாத்துலேயுமே ஹை சுகர் கண்டென்ட் இருக்குது ஹை கிளைசிமிக் இண்டெக்ஸ் இருக்குது சரி யூஸ்வலி ரெக்கமெண்ட் பண்ண மாட்டோம் வாட் எவர் த ட்ரிங்க் பொறுத்த வரைக்கும் இதே ஃப்ரெஷ் ஜூஸாக இருந்தால் நம்மளாக சுகர் போடாமல் ஒரு நல்ல ஒரு பர்டிகுலர் சம்மர் டைமில் ரொம்ப தாகமாக இருக்குதுன்னு சொல்கிறவங்களுக்கு கண்ட்ரோல்டாக இருக்குது அதே சமயத்தில் எடுக்கணும்னு தோணுது பெட்டராக இருக்குன்னா ஒரு சில ஃப்ரெஷ் ஃப்ரூட் ஜூஸஸ் சாத்துக்குடி மாதிரி ஜூஸ் கிளியர் லிக்விட் ஜாஸ்தி வந்து உள்ள அதோட சாறு ஜாஸ்தி இல்லாமல் வெறும் லிக்விடாக மட்டும் ஓகே ஆப்பிள் ஜூஸஸ் இ
நூற்றி நாற்பத்தஞ்சு வரைக்கும் இருக்கணுன்னு இருக்கும் நூற்றி முப்பதெல்லாம் வரும்போதே மயக்கம் வந்துடும் ஸோ இளநீ குடித்தா சோடியம் நல்ல இன்க்ரீஸ் ஆகும் நார்மல் டைமில் பட் அதுவே டயபெட்டிக் பேஷண்ட்டாக இருந்தால் டெஃபினட்டாக நல்ல கண்ட்ரோல்டாக இருந்துச்சு அதுக்கும் லெவல் லிமிட் தான் கண்ட்ரோல்டாக இருந்துச்சுன்னா சம்மர் டைமில் இந்த மாதிரி சோடியம் குறையாமல் இருக்கிறதுக்காக எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் அப்படின்னு ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவோம் அதுவும் கரிப் அதுவும் குறிப்பிட்ட லெவல் தான் ஒரு ஹண்ட்ரட் எம்எல்லேருந்து ஒன் ஃபிஃப்டி எம்எல் ஆல்டர்னேட் டேஸ் ஒன்ஸ் இன் த்ரீ டேஸ் ஒன்ஸ் இன் ஃபைவ் டேஸ் அந்த மாதிரி தான் தவிர ரெகுலராக அப்படி எதுவும் ஸ்பெசிஃபிக்காக இளநீ மட்டுமே எடுத்துக்கங்கன்னு சொல்லி ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறதில்ல பிளெயின் வாட்டர் அந்த மாதிரி இதெல்லாம் தாராளமாக எடுத்துக்கலான்னு சொல்லி சொல்லுவார் சரி டாக்டர் சார் அடுத்து பால் பால் சார்ந்த பொருட்கள் வந்து சுகர் பேஷண்ட் சாப்பிட்லாமா பால் பால் சார்ந்த பொருட்கள் சாப்பிட்லாம் பட் ஆனால் டைல்யூட்டடாக இருக்கணும் சரி பால் வந்து திக்காக ஜென்ரலாக இருக்கக்கூடாது மோஸ்ட்லி காமனாக பேஷண்ட்டை சொல்லும்போது ஏற்கனவே பால் அப்படி தான் சார் வருது அப்படிமாங்க அது பட் ஜென்ரலாகவே பால் வந்து ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு வேலைக்கு மேலே அவ்வளோ ஸ்பெசிஃபிக்காக இந்த கொஸ்டின் வரும்போது நான் சொல்கிறேன் மோஸ்ட்லி டயபெட்டிக் பேஷண்ட் நைட்டில் பால் சாப்பிட்லாமான்னு கேட்பாங்க மோஸ்ட்லி நாங்கள் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறது இல்லை ஏன்னா அதுக்கான ரைஸ் காலையில் ஃபாஸ்டிங் சுகரில் தெரியும் அது கொஞ்சம் டைஜஷன் ஆகிறதுக்கும் டைம் ஆகும் அதனால் வர ஒரு சில பிரச்சனைகள்னால நைட் டைமில் பால் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறது இல்லை பகலில் வந்து அதான் ஒரு நாளைக்கு வந்து ரெண்டு தடவை பால் சம்மந்தப்பட்டது சாப்பிட்டுக்கலாம் பால் வந்து டைல்யூட்டடாக இருக்கணும் பால் சம்மந்தப்பட்டதில் முடிஞ்ச அளவுக்கு தயிராக சாப்பிடாமல் மோராக சாப்பிட்டால் பெட்டர் சரி நெய் இந்த மாதிரி ஐட்டம் எல்லாமே வெண்ணெய் நெய் எல்லாமே மினிமல் அமௌண்ட் தான் அவங்களுக்கே தெரிஞ்சிடும் ஒரு ஏஜுக்கு அப்புறம் மோஸ்ட்லி எங்கள் ட ரெக்கமெண்டேஷனில் அது சொல்லும் போதே சொல்லுவோம் டீப்லி ஃப்ரைட் ஆயிலில் இது எல்லாமே வந்துடும் இந்த ஃபேட் ஐட்டம்ஸ்லேயும் நெய் வெண்ணெய் டால்டாலாம் வந்துடும் யூசேஜ் வந்து ரொம்ப மினிமலாக இருக்கணும் ஜாஸ்தி இருக்கக்கூடாதுன்னு அதில் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் வந்து டெஃபினட்டாக எல்லா பேஷண்ட்டும் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க ஜாஸ்தி யூசேஜ் ஆஃப் வெண்ணையோ நெய்யோ இதெல்லாம் ஜாஸ்தி கிடையாது தயிர் மோர் தான் நிறைய டிஃப்ரென்ஷியேஷன் இருக்குது பேஷண்ட்டுக்கு மோர் ஆஃப் தயிர் தான் விரும்புகிறாங்க ஆனால் தயிரை விட ஃபார் பெட்டர் மோர் தான் அக்கேஷனில் என்னைக்காவது வேணால் வந்து யோகட் மாதிரி வேற சாப்பிட்றதுக்கு சொல்கிறேன் தர பட் முக்கால்வாசி மோராக இருந்தால் மட்டும்தான் பெட்டர் சால்ட் இல்லாத மோர் ஸ்பெசிஃபிக்காக சரி சார் பயிர் சிறுதானியங்கள் இதெல்லாம் எல்லாம் சாப்பிட்லாமா ஆமாம் அதாவது பயிரை பொறுத்த வரைக்கும் தாராளமாக சொன்ன மாதிரி ஸ்ப்ரைட்ஸு இந்த பயிர் அதெல்லாம் தாராளமாக சாப்பிட்லாம் ஓகே சிறுதானியம் பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ திருப்பியும் ஒரு ரீட்ரெண்டாக நல்ல ரெஸ்பான்ஸ் பெட்டராக இருக்குது எங்கள் சைட்லேருந்தும் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் நாங்கள் சொன்ன அறிவுரையை கிளியராக ஃபாலோ பண்ணி பேஷண்ட் சைட்லேயும் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் வந்து பெட்டராக இருக்குது ஸ்பெசிஃபிக்காக நீங்கள் கார்போஹைட்ரேட்டை குறைச்சிக்கிட்டு சிறுதானியம் மோ சேர்த்துக்கங்கன்னா என்ன பெர் டேக்கு உங்களுக்கு ரிக்வயர்டு நியூட்ரிஷ்னல் கலோரிஃபைடு வேல்யூ இவ்வளோ சாப்பிட்டா இவ்வளோ கலோரி இருக்குதுன்னு சொல்கிறோம்ல அந்த வேல்யூஸ் வந்து சிறுதானியத்தில் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக இருக்குது ஸோ பெர் டேக்கு ரிக்குவயர்மெண்ட்டுக்கு சொன்னதை கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணாங்கன்னா அதுக்கான வாட் யூ கால் உங்களுக்கு இந்த டே டு டே ஒர்க் பண்ணுறதுக்கான தெம்பும் கிடச்சிரும் அதே சமயத்தில் உங்களுக்கு அதனால் வெயிட்டும் ஜாஸ்தி போடாது ஸ்பெசிஃபிக்காக கேழ்வரகு கம்பு வரகரிசி திணையரிசி குதிரவாளி இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நல்ல ரெஸ்பான்ஸும் பெட்டராக இருக்குது அதனால் சுகர் டெஃபினட்டாக ஏற போகிறதுல நல்ல கிளைசிமிக் இண்டெக்ஸ் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கிற பொருட்கள் தான் ஈஸிலி அவைலபிள் தான் பாரம்பரிய உணவு இதனால் டைஜஷன் இந்த இதெல்லாம் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை மெயினாக ரைஸ் சாப்பிட்டா வெயிட்டும் போடுற ஒரு காம்ப்ளிகேஷன் ஜென்ரலாக இருக்குது இதில் அதுவும் கிடையாது இப்போ நீங்கள் இந்த இந்த மாதிரி உணவெல்லாம் வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக கேழ்வரகுனா கேழ்வரகு கஞ்சியாக தான் கொடுக்கணுமா இது இது அப்படிலாம் கிடைக்கும் இப்போலாம் வந்து கேழ்வரகு தோசைன்னு கிடைக்குது கேழ்வரகு இல்லின்னு கிடைக்குது கம்பெல்லாம் வேறு மாதிரி ஃபார்ம்லாம் வந்துருச்சு நார்மலாக ஸோ எல்லா வகையான இதுவும் எல்லா ஃபார்ம்லேயும் கிடைக்குது உங்களுக்கு ரெடிமேட் மிக்ஸாகவும் கிடைக்குது நீங்களே வீட்லேயும் வாங்கி பண்ணுற அளவுக்கும் இருக்குது உங்களுக்கு சரி சார் அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா சுகர் ஃப்ரீ ப்ராடக்ட்ஸ் இப்போ நிறையா வருது பிஸ்கெட்ஸு ஹார்லிக்ஸு இந்த மாதிரி நிறைய ஐட்டம்ஸ் சுகர் இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி நோ ஆடட் சுகர் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் வருது அந்த ஐட்டம் சாப்பிட்லாமா அதில் கம்ப்ளீட்டாக சுகர் இருக்காதா அதில் ஏதாவது லிமிட் பண்ணணுமா இல்லை அதை அளவு இல்லாமல் நம்ம சாப்பிட்லாமா எவ்வளோ வேணால் சாப்பிட்லாம் இப்போ சுகர் ஃப்ரீ ஐட்டம்ஸ்னு வரதில் வந்து இந்த ஸ்பெசிஃபிக்காக எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அந்த காஃபி டீலெல்லாம் வந்து சுகருக்கு பதிலாக சுகர் ஃப்ரீ நேச்சுரான ஒரு ப்ராடக்ட் ஒன்று சரி உள்ளே போடுறதுக்கு சொல்லுவாங்க அதெல்லாம் வந்து கிளியர்லி ஒரு 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 ட்ரையல் வச்சு ப்ரூவ் பண்ணது தான் அதாவது ஒரு ஒரு மாத்திரை ஒரு சுகர் ஒரு ஸ்பூன் சுகர் பதிலாக ஒரு மாத்திரை போட்டு சுகருக்கு ஈக்குவலண்டாக எடுக்கிறது பட்
ரிசர்ச் பண்ணி ட்ரையல் பண்ணி ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதெல்லாம் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சுகரே கிடையாது சரி அதில் லிமிட் இல்லாமல் சாப்பிட்டுக்கலாம் லிமிட்னா இல்லை அது அதில் லிமிட்னா நாங்கள் சொல்கிற லிமிட் தான் இப்போது ஒரு ஒரு சில பவுடர் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அந்த பவுடரில் வந்து உள்ளே வந்து மூடி இருக்கும் அந்த மூடியில் இத்தனை ஸ்கூப் ஓகே இத்தனை ஸ்கூப் போட்டு ஒரு நாளைக்கு ஒரு வேலை எடுத்துக்கலாம் இத்தனை ஸ்கூப் போட்டு ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு வேலை எடுத்துக்கலாம் இல்லை மொத்தமாக ஆறு ஸ்கூப் போடுற எடுத்து மூணு காலையிலேயும் மூணு மதியானமும் எடுத்து சாயந்தரமும் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி ஸ்பிரிட் தான் அதில் அளவு இருக்குது ஏன்னா அது அது வந்து எப்படி சொல்லுவோம்னா ஒரு ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் மீலுக்கு ரீப்ளேஸ்மெண்ட் இப்போ நீங்கள் காலையில் சாப்பிட வேண்டிய டிஃபனையோ இல்லை ஈவினிங் சாப்பிட வேண்டிய ஸ்நாக்கையோ அந்த பர்டிகுலர் ட்ரிங்க் வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணும் சரி 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 ஸோ அந்த மாதிரியான ப்ரோட்டீன் பவுடர்ஸ்லாம் இருக்குது அந்த மாதிரி ப்ரோட்டீன் பவுடர்ஸ் ரெக்கமெண்டும் பண்ணுறோம் ஏன்னா அதுக்கு டேட்டாஸ் இருக்குது அதனால் வந்து ஒரு மீல் ரீப்ளேஸ்மெண்ட்டுக்கு பெட்டராகவும் வேலை செஞ்சுருக்கு அவங்களுக்கு வேணுங்கிற கலோரி கிடச்சிருக்கு அதனால் வெயிட் கூடலை டு சமெக்ஷன் வெயிட் நியூட்ரலாகவும் மெயின்டைன் ஆகிருக்கு இதனால் சுகரும் ரைஸ் ஆகாமல் டு சமெக்ஷன் கண்ட்ரோலும் ஆகிருக்கு சரி சார் அதனால் அந்த மாதிரி சுகர் ஃப்ரீ ப்ரொடக்ஷன் இப்படி சொல்கிறது ஓகே பட் டேரெக்டாக ஓவர் த கவுண்டரில் ஆட் மூலமாக சொல்கிற அந்த மாதிரி சுகர் சுகர் ஃப்ரீ ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து ஒரு ப்ரூவன் டேட்டாஸ் வச்சுருக்காங்களான்னு எதுவும் தெரியாது அது சுகர் ஃப்ரீ பிஸ்கட்ஸ் எல்லாம் அவைலபிளாக இருக்குது அதெல்லாம் ஒரு சில பிஸ்கட்ஸ்லாம் வந்து ஒரு சில கண்ட்ரோல் லெவலில் இருக்கவங்களுக்குலாம் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறோம் நார்மலாக நான் சொல்கிறேன் இந்த மாதிரி ப்ரோட்டீன் பவுடர்ஸே ஒரு சில கம்பெனிஸ் வந்து போடுறா பேஷண்ட்டால் சாப்பிட முடியலன்னு வேறு ஃபார்மில் கொண்டு வந்திருக்காங்க அது அதில் பிஸ்கட்லாம் கொண்டு வந்திருக்காங்க நார்மலாக சரி ஏன்னா டயபெட்டிக் பேஷண்ட் வந்து ப்ரோட்டீன் வந்து ஜென்ரலாக ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும் உடம்பில் அதனால் அவங்களோட இம்யூனிட்டி ரொம்ப காம்ப்ரமைஸ்டாக இருக்கும் எதுக்குனாலும் இம்மீடியட்டாக இன்ஃபெக்ட் ஆயிடுவாங்க இம்மீடியட்டாக உடம்பு சேராக போயிடும் ஸோ ப்ரோட்டீன் அவங்களுக்கு கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் பண்ணுன்றதுக்காக தான் டேரெக்டாகவே ப்ரோட்டீன் போடுறேன்னு கொடுப்போம் அது பவுடராக எடுக்க முடியல டேஸ்ட் சரியில்லை இதனால் எனக்கு இந்த பில்ச்சிங் வயிறு உபசமாக இருக்குது இந்த மாதிரி கம்ப்ளை கம்ப்ளைண்ட்ஸ் வந்தனால வேறு ஃபார்ம் பவுடராக இல்லாமல் பிஸ்கட்டாக கொடுக்கலாம் பவுடராக இல்லாமல் சூப்பாக கொடுக்கலாம் அது 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 அதில் ஒரு சில சூப் மாதிரிலாம் கூட கொடுத்து பார்த்துருக்காங்க ஸோ அது ஒரு சில பேஷண்ட்ஸ்க்கு அதெல்லாம் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறாங்க அப்படின்னு எடுத்துக்கிறாங்க நார்மலாக சரி சார் அடுத்து ஒரு முக்கியமான கேள்வி வந்து பார்த்தீங்கன்னா மக்களுக்கு வந்து பாகற்காய் அப்புறம் கசப்பாக இருக்கக்கூடிய உணவுகள் முக்கிய குறிப்பாக இந்த இதெல்லாம் சாப்பிட்டோம்னா வந்து அந்த சிரியா நகை சிரியா நகையுடைய இலை இந்த மாதிரி கசப்பாக இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் நம்ம சாப்பிட்டோம்னா நம்ம உடம்பு இருக்கக்கூடிய சுகர் இருக்குது இதை வந்து பேலன்ஸ் பண்ணிடும் சுகர் வந்து நம்ம குறைச்சிரும் இது அப்படின்னு ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது அது உண்மையா கசப்பாக இருக்கக்கூடிய பொருட்கள் சாப்பிட்டு சுகர் குறையுமா கசப்பாக இருக்கக்கூடிய பொருட்கள் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது பட் இந்த மாதிரி பாகக்காய் இந்த சொன்ன இந்த காய்கறிலாம் வந்து அதுக்கான ப்ராப்பர்ட்டியில் டு சம் எக்ஸ்டென்ட் டெஃபினட்டாக மினிமலாக சுகர் குறைக்குது அலாங் வித் நான் சொன்ன அதர் லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷன்ஸையும் ஃபாலோ பண்ணி சரி பட் எல்லா கசப்பான உள்ள பொருட்கள் எல்லாமே சுகரை குறைக்குதா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இல்லை அப்படி எதுவும் ப்ரூவனா எந்த டேட்டாஸும் இல்லை எங்களுக்கும் அப்படி ஸ்டடீஸும் எதுவும் இல்லை பட் இந்த மாதிரியான காடுகள் அதாவது நான் வந்து பார்க்காம மட்டுமே சாப்பிட்டு சுகரை குறைச்சிக்கிறேன் வேறு எதுவுமே வேண்டாம் அப்படின்னு சொன்னால் அது முடியாது சரி வேறு எதையும் ஃபாலோ பண்ணி தான் ஆகணும் ஏன்னா நீங்கள் உங்களுக்கு நீங்கள் பார்க்கா ஒரு நாளைக்கு எக்ஸாம்பிளுக்கு வச்சுங்க ஒரு ஒரு முப்பது கிராம் சாப்பிட முடியுமா இருக்கும் அதுவே நீங்கள் எப்படி மொத்தமாக நூறு கிராம் சாப்பிட்டு ஃபுல்லாக மூணு வேலையோ இல்லை ஒரு வேலையோ இருந்து குறைக்க முடியும் அப்படி பாசிபிலிட்டி இல்லை ஆனால் இந்த மாதிரியான காய்கறி பாகக்கா ஒரு சில காய்கறிக்கு ஜென்ரலாக சுகரை குறைக்கக்கூடிய தன்மை டு சம் எக்ஸ்டென்ட் இருக்கட்டும் இருக்குது ஸோ அதை ட்ரை பண்ணிக்கலாம் அதனால் பெரிய பிரச்சனைகள் பிரச்சனைகள் எதுவும் கிடையாது அது அது அதுலேயும் ஃபார்ம் இருக்குது நீங்கள் பாகக்காய் நிறைய பேர் வந்து ஃப்ரை பண்ணி கொடுக்குறாங்க எண்ணெயிலே போட்டு முக்கிய ஃப்ரை பண்ணி அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது இட் ஷுட் பி அ பாயில்டு ஸ்டேட்டஸ் ஒரு ஒரு ஸ்டீம் பண்ணி பாயில்டில் அந்த ஃபார்மில் எடுக்கணும் நார்மலாக சரி சார் அப்புறம் அந்த வந்து வெண்டைக்காவை வந்து கட் பண்ணி தண்ணியில் ஊற வச்சு அந்த தண்ணியை காலையில் குடிச்சோம் நைட்டு பண்ணிவிட்டு காலையில் தண்ணியை குடிக்கிறது அப்புறம் வெந்தயத்தை ஊற வச்சு அந்த வெந்தயத்தோட தண்ணியை குடிக்கிறது அப்புறம் அந்த கறி மசாலாவில் போடக்கூடிய பட்டை இருக்குல்ல பட்டன் ஒரு அந்த பட்டு மரப்பட்டை எடுத்து அதை நினைய வச்சு அதோட தண்ணி குடிக்கிறது இதெல்லாம் சுகரை குறைக்குது அப்படின்னு நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க நினைக்கிறாங்க அதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அது செய்யுமா அதான் அதுக்கான அதான் சொன்ன மாதிரி எதையுமே நாங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறது மாடர்ன் சயின்டிஃபிக் மெடிசனால் அதுக்கான ஸ்பெசிஃபிக் டேட்டாஸ் இல்லாமல் நாங்கள் ஜெனரலா பார்த
ஷார்ட் போட்டாச்சு அதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணுறாரு ஸ்ட்ரிக்டாக ஃபாலோ பண்ணுறாரு பிளட் சுகர் குறைஞ்சி நார்மலான லெவலுக்கு வந்துருச்சு அவருக்கு இப்போ விட்டுடலாமா இந்த கண்ட்ரோலில் இப்போ விட்டுடலாமா இல்லை லைஃப் லாங் ஒருத்தர் ஒரு தடவை சுகர் வந்தால் லைஃப் லாங் இதை கண்டினியூ பண்ணி தான் ஆகணுமா இல்லை கண்டிப்பாக ஒரு டு சம் எக்ஸ்டன் வந்து தாராளமாக ரிலாக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து அவர் டேட் சார்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம் மெடிசனும் கொடுத்துட்டோம் ஆறு மாதம் ஆச்சு ஒன் இயர் ஆச்சு டூ இயர்ஸ் ஆச்சு சொன்ன லெவல் நல்ல ஒரு சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ்லேருந்து குறைஞ்சி இன்னும் சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூவே வந்துருச்சு ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன பண்ணுவோம் ரெண்டையும் நீங்கள் ஈக்குவலாக பேலன்ஸ் பண்ணக்கூடாது நீங்கள் வந்து டயட்டையும் ரிலாக்ஸ் பண்ணி மெடிசனையும் கட் பண்ணக்கூடாது சரி என்ன பண்ணணும் இப்போ மெடிசனை வந்து ஒரு லெவல் கொடுத்துருந்தோமா அதை மெயின்டைன் பண்ணிவிட்டு டயட்டை ரிலாக்ஸ் பண்ணிக்க சொல்லிடணும் சரி ஏன்னா இதையும் நீங்கள் குறைச்சி இதையும் குறைச்சா திருப்பி ஷூட் அப் ஆயிரும் சரி ஸோ மெடிசனில் ஓகே நீங்கள் நான் என்ன பண்ணுறேன் இந்த தடவை இந்த மெடிசன் அப்படியே ஹோல்ட் பண்ணிக்கிறேன் நீங்கள் இப்போ எடுத்துகிட்டு இருந்த டயட் நான் டயட் நான் கொடுத்த அதில் ஒரு டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் ரிலாக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் நீங்கள் எதாவது ஃபங்க்ஷன் போனால் ஸ்வீட் சாப்பிடுங்க நீங்கள் எதாவது ஃபங்க்ஷன் போனால் ஒரு பாயாசம் சாப்பிடுங்க காஃபி டீயில் ஒரு ஹாஃப் ஸ்பூன் சுகர் போட்டுக்கங்க இந்த ஃப்ரூட்டை பதிலாக இந்த ஃப்ரூட்டை இதை இதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்க ஓகே ட்ரை பண்ணிட்டார் ஒரு மூணு மாதம் கழிச்சு சுகர் பார்க்குறோம் ஓகே மெடிசன் எடுத்துட்ருக்காரு டயட்டை ரிலாக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் நல்லா தான் இருக்குது அதே லெவலில் தான் இருக்குது கூடலை குறையில் இப்போ சம் மெக்ஷன் ஒன்று மெயின்டைன் ஆகுது இல்லை இருக்குது ஓகே அப்போ அப்போ ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இப்போ இதே டயட்டை மெயின்டைன் பண்ணுறேன் இன்னொரு டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் வேறு ஏதாவது இன்னொரு டயட்டில் ரிலாக்ஸ் பண்ணி கொடுக்குறேன் அடுத்த லெவல் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் இன்னொரு மூணு மாதம் செக் பண்ணுறோம் அப்போயுமே ஒன்றும் ரைஸ் ஆகலை ஓகே அப்போ ஒரு சான்ஸில் இந்த ட்ரக்கை ஒரு ஹாஃபாக குறைக்கலாமா அப்படின்னு ஒரு தாட் வரும் எங்களுக்கு சரி அவர் இன்னும் ரிலாக்ஸ் பண்ணுறேன்னு சொன்னால் இல்லை சார் எனக்கு இதில் நான் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கேன் அப்படின்ட்டார்னா விட்டுருவோம் இந்த லெவல் டயட் மெயின்டைன் பண்ணுங்க இந்த ட்ரக்கை மெயின்டைன் பண்ணிக்க இல்லை சார் நான் டயட்டை வந்து ஸ்ட்ரிக்டாகவே இருந்துக்கிறேன் எனக்கு நீங்கள் மாத்திரையை குறைங்க நீங்கள் ரெண்டு மாத்திரை கொடுத்துருக்கீங்க இந்த கேஸும் இருக்குது ஆமாம் ரெ இது டயட் இப்படி வச்சுக்கிறேன் இவ்வளோ ஸ்ட்ரிக்டாகவே இருக்கு இன்னும் நான் சுகர் சேர்க்கல சரி நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இவ்வளோ ப்ரோட்டீன் தான் எடுத்துக்கிறேன் கார்போஹைட்ரேட் குறைச்சிறேன் எனக்கு ரெண்டு மாத்திரை கொடுத்துருக்கேன் ஒன்றா மாற்றுங்க ஒரு மாத்திரை அரையாக மாற்றுங்க அதையும் இருக்கு சரி ஸோ இப்படியும் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஸோ ஒரு ஒரு இண்டிவிஜுவலை பொறுத்து அவங்களோட மைண்ட் செட்டை பொறுத்து அவங்களுக்கு வேறு கண்டிஷன்ஸையும் பொறுத்து டயபெட்டிக்கு போக நாங்கள் காமனாக எல்லாத்துக்கும் பார்க்குறது டயபெட்டிக் பேஷண்ட்ஸ்க்கு வெயிட் லாங் ரன்ல கூடக்கூடாது ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபோர் மோஸ்ட் கோல் பிபி கிட்னி ஹார்ட்லாம் செகண்டரி வெயிட் கூடக்கூடாது ஸோ அதே சமயத்தில் இந்த மெடிசன்னால வேற அட்வர்ஸ் எஃபெக்ட்ஸ் இல்லாமல் இருக்கா ஜென்ரலாக அதே மாதிரி லாங் ரன்ல பிபி கிட்னி கார்டியாக் இதெல்லாம் வராத அளவுக்கு என்ன பண்ண முடியும் ஸோ இதெல்லாம் கன்சிடர் பண்ணி டயட் பண்ணுவோம் அது கூடவே இப்போ இந்த இதில் பேசல இது கூடவே எவ்வளோக்கு எவ்வளோ டயட் முக்கியமோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டியும் அவ்வளோக்கு அவ்வளோ முக்கியம் ஒரு ஒரு ஏஜுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவோம் ஓகே சார் தேங்க்யூ ஸோ மச் நிறைய கேள்விகள் கேட்டுட்டேன் ஆல்மோஸ்ட் எல்லாத்தையும் கவர் பண்ணுறேன் நினைக்கிறேன் ஃபுட்டில் ரொம்ப நன்றி ரொம்ப பிரோஜனமாக இருக்கும் நினைக்கிறேன் மக்களுக்கு தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் இன்னும் கேள்வி சந்திக்கலாம் தேங்க்யூ வெரி மச் தேங்க்யூ வீடியோ பார்த்த மக்கள் எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப நன்றி இந்த வீடியோவில் நான் முடிஞ்ச அளவுக்கு சாப்பாட்டில் இருக்கக்கூடிய எல்லா விஷயங்களையும் கவர் பண்ணியிருக்கிறோம் சாரும் பொறுமையாக எல்லாத்துக்கும் தெளிவான பதில்கள் கொடுத்துருக்காங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிரோஜனமாக இருக்கும் நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா வீடியோ லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் கருத்துக்கள் எல்லாம் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் சுகரில் என்ன சாப்பிடணும் சாப்பிட முடியல அப்படின்னு குழப்பத்தில் இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு கவலைப்பட்டு இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம இன்னொரு வீடியோவில் நல்ல வீடியோவில் சந்திக்கலாம் அது வரைக்கும் உங்களிடம் வந்து விடைபெறுவது உங்கள் வில்சன் நன